Goed, jylle, ek gaan net vir ons een paar tekstverse lees. Jylle het nie nodig om een bybel oop te maak nie. Goed, ek lees vir ons net so twee tekstverse, wat eindelijk maar verband hou met <coughs> die onderwerp wat ek moet bespreek. En dit is die, die gesag dier die geschiedenis, hoe die gesag dier die geschiedenis lyk. Hoe het um, gesag structure oor die tyd verander en ons kyk specifiek na die overheid en hoe die overheid lyk dier die geschiedenis vanaf die vroege kerk, vanaf die jaar 0, vanaf die tyd toe Jesus opgestaan het. Ons kyk na regerings en die geschiedenis van beperkte gesag van toe af. Die boekie wat ek nou eindelijk vanavond eindelijk gaan deurwerk in opsomming van gee, is hierdie boek dier Glenn Sunshine, Slaying Leviathan, die titel is Limited Government and Resistance in the Christian Tradition, so beperkte gesag, en die verset in die christelike traditie. Een ander boek wat ook een baie goeie opsomming gee van die ontwikkeling van republieke, is hierdie boek, Republieke en Republikeine. Dit is een baie oulike boek. Die skryver begin ook met die standpunt dat hy graag dit wil beskryf uit de Calvinistische perspektief. Maar ek weet nie of hy dit noodwendig recht in die boek nie, maar dit is ook een baie goeie opsomming, maar ons gaan nou saaklik net vanavond kyk na Slaying Le- Leviathan. En ek gaan ons bykie daar deurvat. Die tekstverse wat ek wil lees is net twee. Die ene is Romeine 10 vers 9 en dit sê, as jy met jou mond die Heere Jesus belei en met jou hart geloof dat God om my die dode opgewek het, sal jy gered word. En dit is die ene tekstvers, en die ene is Johannes 20 vers 28. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Heere en my God. My Heere en my God. Nou, hoekom ek nou hierdie tekstverse gelees het, is dat hierdie beleiding is van dat Jesus die Heere is, is een radikale beleiding is teenoor een overheid wat sê, hy is God. Want ons het dit in die vroeg Romeinse Rijk gekry, waar die Romeine en die Romeinse keizer as die Heere gesien is. Die keizer is Heere, en dan kom die gelovig is, en hulle sê nie, Jesus is Heere. En dit bring een wrijving, het bring konflik, en dit is wat ook gebeur het in die vroege kerk. En dit is ook om ek die tekstverse gelees het, en dit is toch wat gelovig is, um, wil belei is, die Heere Jesus, hy is koning, en hy regeer, hy regeer oor my persoonlik, en hy sal dan ook dan vir my leer, dier sy woord, hoe om in een land te lewe, onder een regering, hoe ek moet optree, hoe ek moet dink, dit is net ons wat baie keer dwaas is, om nie te besef wat die skrif leer oor ons gehoorzaamheid en onderdanigheid teenoor die regering nie. Nou, Hierdie boekie is een uitstekende boekie, wat die ontwikkeling van die plek en die rol van die regering in die christenwereld die laatste 2000 jaar beskryf. So is rechtig net een voelvlug, en ek gaan nou nog meer een voelvlug moet doen, want dit is nogal een beknopte boekie met baie, baie inlichting. Hierdie geschiedenis wat in die boek beskryf word, is duidelijk dat ons heel tijd hierdie stoot en trek is in die gezag van die kerk en die gezag van die regering. Die keer is dit die, die, die overheid wat baie gezag oor die kerk uitoefen, en die ander keer is dit, is dit die kerk wat selfs gezag oor die regering uitoefen, maar ongezonde regering oor die staat um, uitoefen. Nou, in die boekie is het ook duidelijk dat daar verschillende kringe van gezag is. Daar is, die, daar is die kring van die familie, die kerk, die regering, uh, persoonlik, dat is persoonlijke gezag, en hierdie staan bekend uh, historisch as die soevereiniteit in eie kring, daar die gezag in eie kring. Maar ons gaan onszelf in hierdie uh, boekie net beperk tot hierdie gezag van de regering en die gezag van die kerk, en dan eindelijk, eindelijk daar die wisselwerking tussen daar die twee gezag of um, machtsfeere, so, hoekom is hierdie titel hier so, Slaying the Leviathan? Hoekom is die titel Slaying Leviathan? Is nie eindelijk Slaying the Leviathan nie? Wel, daar is een filosoof, 
Tom, um, Thomas Hobbes, wat in 1651 een boek geskryf het, Leviathan. En in die boek het hy gesê, die koning het absolute mag. Die koning het absolute mag. So wat die boek sê, sê is, om daar die koning as absolute mag, so kop af te koop. Dit is nie waar nie, dit is eindelijk die hele uh, thees is eindelijk van die boek. En so begin die die boek dan, met die Romeinse Rijk, na Jesus' opstanding, die Romeine wat vereis het, dat die mense moet beleid, dat die keizer die Heere is, en dat die keizer die hoogste gesag het, oor ons publieke leven, oor die mense se publieke leven, dit is wat in die vroege kerk plaasgevind het, en die mense moes weer ook vir die keizer laat opgaan het, dit was eindelijk die, kom ons sê, die godsdienstige aksie wat jy moes uitoefen, is om weer ook vir die keizer te laat opgaan, om te sê en te herken, dat jy dink die keizer, of jy sê die keizer is die Heere, en hy, hy het mag oor jou lichaam, jou gedagtes, uh, en, en, en hart eindelijk, so hy beheer jou. Nou die hierdie, hierdie strijd om mense sy lichaam en gedagtes en hart, die kom al van die toering van Babel af. So ons sien het specifiek in een groot mate, ook in die Romeinse Rijk, en dan ook hierdie geschiedenis, en mys kan selfs sê, vandag word het ook gedrijf om mense in hulle totaliteit te beheer en te stuur. Maar hierdie, die overheid is Heere, of die keizer is Heere, is waar die groot botsing met die gelovig is inkom, want die gelovig is sê, nee, Jesus is Heere, en, en Jesus is koning. So na die uitstorting van die Heilige Gees, 2000 jaar terug, um, het die evangelie verspreid oor die hele wereld, uh, op daai, daai, daai tijdstip hier hoe mense reik, en dit het so gevorder hier die verspreiding van die evangelie, ook in die samenleving, dat hier so in die 300 het Constantijn, die keizer Constantijn, die Erik van Milan uitgevaardig, wat godsdienstvrijheid aan die kerk gegeet het. En dit sal reeds sien hier so, dat daar die Erik is nie uitgevaardig met met de oorlog, of na oorlog tussen die gelovig is en die en die keizer en die Romeinse rijk nie, daar was nie die oorlog geweest. nie, dit is nie die effect van getrouwe navolging van Jesus, het so invloed gehad op die politieke sfeer dat Constantijn later godsdienstvrijheid aan die kerk gegee het, en Hierdie was eindelijk dan een groot bewys dat die kerk onafhankelijk van die staat of die overheid moet functioneer. En dit is wat Glenn Sanchan ook eindelijk maar eerst sy boek probeer sê, is, is dat die kerk en die staat is onafhankelijke gezagstructure. Nou dit beteken nie, die twee kan nie mekaar beinvloed of um, uh, raad gee nie, vir al die kerk teenoor die staat raad gee nie, maar dit is twee gesagstrukture wat onafhankelijk teen oor mekaar staan. En, men sien nie specifiek met die kerk, vir honderde jare het die kerk sonder enige staatsondersteuning het die kerk gefloreer. Dit was nie nodig vir die staat nie. En dit staan in contrast met alle ander groot godsdienste, hulle het die staat nodig om te kan floreer en vooruit te gaan. Maar die vraag moet nog steeds by ons opkom, en dit is wat Glenn ook vraag is, maar wat behoort aan die keizer? Want in Matthäus 22 vers 21 sê dit duidelik, betaal dan aan die keizer, betaal dan aan die regering wat die, wat die regering toekom, en aan God wat God toekom, en daar is die vraag, wat kom die regering toe, en wat kom God toe? In die sin van, is daar, wat, wat, is, die, wat is die begrensing van die keizer of die regeringse mag? so daar is sekere dinge wat die regering toekom, maar ons moet aan God gee wat om toekom. So ons moet selfs so gehoorzaam wees aan die regering, soos wat God sê ons moet gehoorzaam wees. Want die regering is nie die Heere nie, Jesus is die Heere. En dit is wat ons belei, ons belei met ons, met ons mond die Heere Jesus. Nou dit het tot gevolg gehad, al die bloedvergieting, al die oorloe, al eindelijk meer die vervolging van die kerk, die gelovig is, en dan krijg ons hier die bekende stelling van Tertullianus, 
wat sê die bloed van die martelare, martelare is die saad van die kerk, die bloed van die martelare is die saad van die kerk, soos die gelovig is, gemartel is en doodgemaak is, het het juist gediend tot de verspreiding van die evangelie. En dit is ek een vraag wat ons allemaal moet vraag is, is ons bereid eindelijk om te sterf, sonder om een, een stand te maak. Jy weet, is mens bereid om soos hierdie mense selfs dood te gaan, uh, sonder betek hier eerst om te dink aan een, aan, een, aan een verzet of een militaire verzet. So ons, ons, moet, ons, moet, ons moet verseker die vraag dan vraag, jy weet, hoe lyk verzet? En dit is ook wat hy later in sy boek uh, beskryf. Want die, want, die, want, die, want die feit van die saak is, is die, die kerk het verspreiding gegroei sonder enige oorloe. Maar dit nie in die vroege kerk nou. Dit het, dit het wel so plaas gevind, maar dit gaan nie noodwendig impliseer dat daar nie verzet kan wees nie. En dit is nou waar die leer van die mindere magistraat inkom. Want mens moet seker ook sê, um, daar was in die vroege Roma, Romeinse Rijk, net voor die Erik van Milan, was daar van die, van die generaals wat nie geluister het vir bevele om die gelovig is te martel of so aan nie. So daar was hierdie magistraat, noem het maar generaal van die Romeinse Rijk, wat, in, wat tussen beide getree het en wat gesê het, hy gaan, hier, hy gaan hierdie bevele uitvoer nie. So dit het ook gebeur. Maar, toe hierdie edik uitgevaardig is in 313 na Christus, dier Constantijn die Grote, het dit Christenskap gewettig, maar wat mens moet weet is dat die mense kon nou vrylik saamkom, sonder vervolging, maar het was nie die staatsgodsdienst geweest nie, het is nogal belangrijk om dit te weet, het is nie asof Constantijn gesê het, die Christenskap is nou die staatsgodsdienst nie, Dit het wel later plaasgevind, by die edik van Thessalonica in 380. Toe is Christenskap, as die staatsgodsdienst verklaar, en dit was onder uh, Theodosius, die keizer op die historium. Nou, die radikale idee was, dat die overheid op die historium, um, uit die christelike perspektief, was dit hierdie idee, en dit is, dit is een radikale idee, is dat die overheid het te goed gegeven mag, maar nie meer as Christus nie. Christus staan boe alle gezag. En dit was een groot sky wat gekom het in die vroege kerk. Op die toneel kom dan, en ek hoop ek spreek sy naam recht uit, dit is Lactantius. Lactantius. Lactantius was een vroege uh, kerkvader miskien selfs, een gelovige, hy was die tutor van Constantijn gewees, hy het Constantijn geleer en dan ook beinvloed, en hy het geargumenteer, dat godsdienstvrijheid is slechts aanvaarbaar as dit vrijelijk aangebied word. So, godsdienstvrijheid is slechts aanvaarbaar, is slechts doenbaar um, en recht as dit vrijelijk aangebied word as dit vrijelijk beoefen kan word, dan het jy werkelijk een godsdienstvrijheid. En, en het, hy het beperk tot dit. En so het hy Constantijn beinvloed, en so het Constantijn dan hierdie godsdienstvrijheid aan die, aan die gelovig is geskenk. Na Constantijn en Lactantius, kry ons die volgende hoofdvergier is Augustinus. Augustinus was, en is seker amper tot vandag, die grootste denker, uh, christen denker in die weste, en hy het die meeste invloed gehad, dier die geschiedenis, en ouwens soos Kalfijn het maar op hom gebouw. Hy het dit wel goed gekeer, dat Constantijn die donatiste onderdruk. Nou, hoekom hierdie een belangrike feit is, is dat hy het bykie wegbeweeg van Lactan, Lactantius af, Wat Lactantius het gesê, nee, die kerk uh, moet nie inmeng by die regering nie. Hy kan nie die regering voorskryf nie. Maar wat nou hier gebeur het met die donatiste is, die donatiste was ouders wat gesê het, dat toe die priesters onder die vervolging van die Romeine gesook het, van hulle het nou weerhoek geoffer aan die, 
aan die keizers, daar die priesters, um, alle sakramente wat hulle gedoen het, was nie geldig nie. So dan het die donatiste gesê, wel, so die sakramente is nie geldig nie, so die priesters is nie ware priesters gewees nie, so hulle moet dan, um, so, so die mense wat dan onder hierdie priesters, ge, uh, die, die, die gemeentes was onder hierdie priesters, dan moes dan, wie sakramente kry, hulle moes weer gedoop word, en so, dit is eindelijk die context van die herdooping van die uh, donatiste, en Augustinus het dit natuurlijk veroordeel, en hy het, Constantijn het dan ook hulle geforceer om terug te kom na die kerk toe. So hy het vir hulle gesê, hulle moet nou die rechte beleidings afle, die forcering het Augustinus op het stadium goed gekeer. En dit het die weg oopgemaak tot latere dwaling in die kerk. So daar was dit volgens Glenn was dit in elk geval een groot fout dier Augustinus om daai te sê. Nou Augustinus, die siening oor die overheid, was baie negatief. Hy het gesê, erfsonde was nie net vir individie nie, maar individie in die samenleving, draag ook die effect van die erfsonde, en, en soos Lord Acton toen hy later gesê het, verwoor het eindelijk Augustinus die siening oor die overheid en mag, en dit is dat, nou, ek het dit nou direct so vertaal, ek weet nie of daar een beter vertaling is nie, maar mag neig om te, om te uh, corrupteer, absolute mag, corrupteer, absoluut, <laughs> corrupteer, so, um, power corrupts, um, power tends to corrupt, and absolute power corrupts, absolutely. So, jy wil nie mag centraliseer nie, want het gaan erg uh, corrupt. So nou, Augustinus, wat so negatief was oor die overheid, het die stad van God geskryf, een bekende werk, in die vroeke kerk, en hy het dit geskryf, daar, met die val van Rome in 410 na Christus. Die aantuiging van die heidene was, die val van Rome het plaasgevind, omdat, omdat baie mense christene was. En Augustinus het gesê, nee, die reik het nie geval omdat daar nie, om de, om de, die, reik het nie, die reik het nie geval omdat daar christene was nie, is omdat die reik nie christen genoeg was nie, dat het geval het. As daar een meer deersiering van die samenleving, die die bybelse beginsels was, sou die reik nie geval het, en sou daar bekering gekom het, en so aan. Maar in elk geval, in die boek Stad van God, beskryf Augustinus dan hierdie twee stede, die stad van die mens, en dan die stad van God. Nou, die stad van die mens is, Rome en ander regerings, en het word gekenmerk dier self, liefde, en, en God het overheid ingestel, maar as gevolg van erfsonde word het skeef getrek, word het misbruik. Dit is wat die stad van die mens is. En die overheid is wel dier God ingestel, uh, en het is nodig om die kwaad te beperk, en omdat dit hierdie goeie doel het, volgens Augustinus, en dan ook volgens die skrif, kan geloofiges daaraan deelneem. So Augustinus het nie gesê, geloofiges kan nie in die stad van die mens deelneem. Hy het gesê, dit is recht. Maar weet net, uh, daar is baie selfliefde daar. En jylle kan help om met die ding, um, so ver as moendlik, te laat goed uitwerk, dat kwaad beperk kan word in die samenleving, maar weet, dit is nie, hy sien dit as baie negatief. Aan die ander kant het die stad van God, en dit is, dit is nou die uitverkorenis um, wat bekend staan is die nieuwe, nieuwe Jerusalem, en het is net by die uitverkorenis waar mens dan die ware liefde vir die mede mens en vir God kry, nie by die stad van die mens nie, so maar, Augustinus was baie negatief oor die mensdom en dan specifiek oor regerings. Die ou wat Augustinus misbruik het, oor sy siening van die donatiste, was Paus Galatius. Dit was nogal een volgende klimax in die geschiedenis. Dit was hy wat gesê het, dat die kerk is die aardse verteenwoordiger van, van die stad van God. So die kerk, dit is nou die Romein, um, Rooms katholieke kerk, is die aardse verteenwoordiger van die stad van God en hy het gesê, goed, as twee swaarde, die kerk krijgt die swaard, en, um, 
die, 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 die groot swaard van die kerk is die heilige rechtsbeoefening. So dit is nou in die kerk self, is daar hierdie een rechtspraak wat moet plaasvind, maar aan die kerk ook die klein swaard wat hy aan die regering gee. So die kerk regeer eindelijk in die wereld. Daar buiten. En het is, is, kan my sê, een seculare rechtsbeoefening. Nou, die hierdie was omtrent in die einde 400s. Hier so aan die einde 700s, hier by 800s, kry jy Karel die Groote. En in sy tyd het, was er nog steeds hierdie komplekse, moeilike verhouding tussen kerk en staat. Wie dan die macht, die kerk, of die staat die, ke- die, sta die macht, wie, wie die macht. Nou, hier was hier die interessante situasie, paus Leo die derde, op een stadium is hy aangeklaar vir afskiewelike misdade, so paus Louis die derde moest dan eindelijk voor de hof verskyn, want hij is aangeklaar vir slechte dinge wat gebeur het, dit word nie beskryf in die boek waar hy misdade was nie, maar, toe het Charlemagne, of dan Karel die Groot het, om toe kwijt geskeld, so dit beteken eindelijk, die overheid het mag oor die kerk, want hy kwijt om, hy kwijt om skeld, Nou, net daarna het Leo die derde vir Karel die Grote die heilige Romeinse keizer gemaakt. So nou, so nou is Leo slim, want nou sê hy nie, goed, hy kroon hom as die, as die, as die heerser, so dit beteken dan, hy het eindelijk mag oor die regering, die kerk het mag oor die regering. So dan was hy altijd hierdie, hierdie stoot en trek tussen die overheid en die kerk. En die volgende groot gebeurtenis, wat gegaan het eindelijk oor die beperking van die overheid gesag, was die Magna Carta. Dit is die volgende groot punt in die geschiedenis, dit is die Magna Carta 1215. Hierso, gaan het nie rechtig oor wat er gesag die kerk oor die overheid het, of die overheid oor die kerk het nie. Uh, dit is nie eindelijk waar die strijd van die Magna Carta gegaan het nie, Maar, maar, die, maar, die, maar, maar hier het specifiek gegaan oor die beperking van die gezag van die regering. Wat is gezag in die regering? So hier is een groot stap nee, om nou die gezag van die regering te beperk. En die edelik is het eindelijk die mag van koning Johannes daar in Engeland wou inperk. En bijvoorbeeld beperkings wat gemaakt is aan die koning, wat hy nie kon doen nie, is dat daar kan nie, kon nie hierdie net likrake, arbitraire inhechtenis nemings gewees het nie. Daar moes een uh, hoofdzaak gewees het, daar moes een vinnige hoofdzaak gewees het. Maar hierdie was een goeie beginpunt, denk ek, in die ontwikkeling van om officieel die regering te beperk, want dit um, dit het aanleiding gegeet tot verdere denk en verdere ontwikkeling later. Die Magna Carta is nooit toegepas, raar of nie. Ek denk twee weke daarna het allemaal in afval besluit, hulle gee nie gehoor aan dit nie. Die edelik is en ook die koning. So, dit, het, dit het nooit raar gefunctioneer nie, maar die gedagtes is daar geplant. En dit het uh, nogal radikale veranderinge toegebring later. Die, 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 die asiening wat teen oor Augustinus gestaan het van die regering, want hou, Augustinus het een negatieve siening gehad oor die regering as gevolg van die erfzonde, maar teen oor hom het die Aristoteles gehad. Aristoteles het een positieve siening oor die regering gehad. Nou, Aristoteles was natuurlijk nou voor, um, lang voor, um, voor die Magna Carta, maar wat gebeur het was, Aristoteles, een van sy werke is vertaal daar in die 11, 1200s daar rond, en ouwens, soos Thomas Aquinas, het dit toe, sê van die mense, het, het dit eindelijk laat vertaal, en Aristotelese werke oor die politiek, het toen nou ook een groot invloed uitgeoefen. Wat eindelijk um, daarop neergekom het, is dat die overheid het eindelijk Aristotelese idees kon gebruik om te sê, maar dit, kijk jy, ons het een goeie plek in die samenleving, en ons is nie so sleg as wat miskien Augustine sê nie. En dit het ook een groot invloed toe nou verder aan gehad. Dit het die, uh, ja, dit, die, dit het die regering gehelp om in baie gevalle selfs macht toe te eien. Ander, daar was baie ander denkers um, in die middeleeuwe. 
wat, wat Glenn Sunshine ook in die boek uitwees, is die, um, die, die groot rechten, die groot vrijheden wat die skrif uh, toeken, en wat ook in die middel eeuwe gesien het as vrijheden of rechten wat dier die overheid moes herken geword, en het is hier recht tot leven, die recht tot eiendom, en die recht tot vrijheid. Nou, die woord vrijheid kan baie verwarrend wees, maar hier so is die recht tot vrijheid is die is, is om vrijelijk op te tree binnen grense. So die middeleeuwse denkers, die, die christen denkers, het dit, het dit so gesien, is dat jy, jy kan vrijelijk optree binnen grense. Dit is, dit is ware vrijheid. Dus om vrijelijk op te tree binnen grense. En hulle daai siening, is nou volgens Glenn, het hulle daai siening gehandhof, die recht tot leven om leven te beskerm, is as onvervreembaar beskou, so jy, dit is daai inalienable, is die inalienable right, is een onvervreembare recht, en jy kan bijvoorbeeld nie jou eie leven neem, nie jou self moord. So die ouwens in die middel, jy wil het edit erken, daar was hier die gesprek en debat oor die recht tot eiendom, die recht tot privaat besit, daar was een groot story daarover, maar wat wat wel gezien kan worden is dat die recht tot eindom is erken. En mense kan besitting sê, maar jy kan ook besittings opgee. Dis die self, dis anders as lewe, jy kan nie lewe hee en lewe opgee nie. Maar jy kan een besitting hee en een besitting opgee, omdat, en so te geargumenteer, dat besittings is nie direct aan jou dier God gegee nie dis dier ander mense, of jy het bekom dier geld, of wat ook al, en daarom het jy die recht om het te besit, niemand kan het van jou vat nie, maar jy kan het weer opgee. So daai is hoelig gedinke daar oor. Hoekom hy hierdie noem? Is die boek eindig eindelijk by die Amerikaanse konstitutie? En daai stelling van, jy het hierdie onvervreemdare recht tot lewe, tot eiendom, en dan die pursuit of happiness. En daai pursuit of happiness, is dan die, uh, jy soeke na vreugde, wat moet, wat moet verstaan word, as jy soeke na deugde. Jy soeke na uh, een leven wat die heren behaal. Dit is eindelijk hoe dit in, in moet, ingekleer moet word. Maar hy, hy vertel ek het ook dan later in die boek. Die volgende hoofdvergeer is natuurlijk Lieter. Lieter het die uh, groot rolspeler, wat daar in die reformatie was, in die 1500s, Hy, hy het verseker die verhouding tussen die staat en die kerk laat herbesin in die reformatie, moes die mense dan begin weer mooi ding oor hierdie verhouding tussen overheid en kerk en Luther het nie die staat as die minder zwaard gesê nie. So hy het nie, Luther het verseker nie gesien dat die kerk die regering gebruik nie, maar die waarheid is, Luther het het eindelijk omgedraai. Die kerk was eindelijk een tak van die regering. Dit kan amper sê, hy het meer aan die kant toe geneig. So die, volgens Luther, vorm die sigbare kerk en die staat deel van die koninkrijk op aarde om dan sonde te bekamp. So hy sal sê, dit is nogal een groot functie van die kerk in die staat geweest, is om sonde te bekam. Dit is nou Lutherse idee. Die kerk is een tak van die staat. En net na Luther kom Kalfijn en daar sê Kalfijn kerk en staat het hulle eie gesag en verantwoordelikere en hulle moet nie met die werk van die ander inmeng nie. En my sien in die tyd van Kalfijn en selfs van die goeders wat hy ingestel het, was daar toch nog steeds wederzijdse inmenging, inmenging, maar in beginsel het hy hierdie standpunt ingeneem, is dat daar nie ingemeng moet word, mekaar sy gesag nie. En hy het um, die verhouding tussen staat en die, die, die overheid en die mens het hy beskryf as een verbondstheorie. Dit is nogal een groot standpunt wat Glenn Sanchan in sy boek maak, is dat ons hoor baie van contracttheorie, dat die overheid en die onderdaan het een contract, maar hy sê nie, 
um, dit het later gekom, met lak, maar kan fijn het dit beskryf als een verbondskontrak. En dit betekent dat, wat hy, wat hy daarmee gesê het, as jy kyk na sinne hier, en ek, en ek soer is, het God drie keer vir die mense gevra, um, sal jylle my gehoorzaam, en hulle drie keer gesê ja. So daar was hierdie wederzijdse ooreenkomst, verbond geweest tussen die mense en die koning. En dit het dan, uh, dit het dan vir Kalfijn, hierdie, mense kan amper sê, uh, bybelse gronde gegeen, dat overheid is daar, dier die instemming van die mense, nee, want die, want, want die mense het aan God gesê, dit is reg, ons, ons sal die volg, en daar is, daar, daar is hier die verbond tussen die overheid en die mense. So dit is Kalfijnse sesiening, en, en Kalfijn het eindelijk baie mooi, lyk het vir my nogal ontwikkel vanaf um, uh, Augustinus. Nou in die tyd van Kalfijn met die vervolging van die Roomse kerk, uh, die, die Rooms katholieke kerk teen oor die gelovig is, teen oor die protestante en die reformatoren, was daar die ontwikkeling van die verset theorie. Dit is om, hoe omgeldig teen oor die regering wat eindigdelijk daar, daar is te verset. Mag jy dit doen, mag jy dit nie doen nie. En dat baie ons daar oor gedink, selfs iemand soos Theodorus Beza, Theodor Beza, een van Kalfijnse studenten, um, het, het daarover geskryf en hy het gesê, ja dit is reg daar kan verset wees tegen die overheid dier die minder magistraat alter die minder magistraat um, die Windicae contra Tyrannos wat net daarna, na, net daarna geskryf is um, het ook gesê, nee dit is reg jy kan verset maar dier die minder magistraat en, en in sin maak het sin uit die skrif ook uit want as daar een magistraat is dan is dat toch een mag, en een mag kan in een ander mag verset, so dit is nie, um, dit, dit maak ook sin uit die skrif, dit is een goeie afleiding uit die, uit die skrif uit, daar was ouwens wat bykie meer extreem gegaan het in Engeland, hy het gesê die mense kan selfs as individue tegen die staat in opstand kom, maar dit is wat die algemeen is, dat die gereformeerd is nie gevolg nie. Een ander ouw wat prominent is, is Samuel Rutherford, en, en, en hy het uh, teen oor hierdie sentiment in daar die tyd van dat die koning absoluut, absolute gesag het, het hy een boek geskryf um, Lex Rex, en jylle ba, miskien het jylle al van het gehoor, Lex Rex, The Law and the Prince. Hy, Samuel Rutherford, is een periodtein, hy was by die Westminster Confession um, daar in 1640, so hy uh, was werk, werkelijk een begaafde skryver, en hy het toen hy geskryf in hierdie oorhelling na die amper, amper a, 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 die a keizer aanbidding in die sin, dat die, dat die koning het weer absolute gesag. En toe sê hy, nee, 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 die koning het nie absolute gesag nie, hy moet regeer volgens bybelse wette. Dit is basis wat in Lex Rex gesê word. En dat, jy kan ook verset, dier die mindere magistraat. Die, eh, ons is nou amper klaar, maar die ou wat hierdie boek geskryf het, Leviathan, waar teen Glenn nou eindelijk sy boek skryf, Slaying Leviathan, was Thomas Hobbes, en hy het eindelijk een groot invloed uitgeoefen op uh, Karel die Tweede, en uh, maar ek denk wat belangrijk is, Karel die Tweede was later koning van Engeland, want Karel die Eerste sy paas en kop is afgekap, en hy moes gevlug het, Karel die Tweede moes gevlug het na Frankrijk toe, en toe sit nou, moes die Commonwealth, dit was toe Thomas, Thomas, um, uh, wat is nou weer sy naam, Thomas, ek nou vir oomlik sy naam vergeet, Thomas, nie Thomas Kruimer nie, uh, die ou wat aan die regering was van die, van die Commonwealth, Kan jy enige, enige, enige van jylle sy naam onthou? Thomas. Was baie Thomas. Maar miskien sal ek om nou onthou. Ek kan net vir oomlik sy naam vergeet. Maar hy was, amper, jy kan amper sê president in hy kort tydperk tussen 1640 en 1659. En toe hy nou dood is, toe kom Karel die tweede terug van Frankrijk af. En hy is beinvloed hier die Thomas Hobbes, wat gesê het Leviathan. En dat absolute, absolute gesag le by die koning. En jy kan nou sien met die idee waarmee Karel die tweede nou, toe nou teruggekom het, en, en gelukkig 
het het nou so ontwikkel, dier die Heerse voorzienigheid, dat uh, Karel die tweede, sy sien, Jacobus die eerste, is toe ook dood later, en toe het die koningskap gegaan na protestant toe, Maria, en sy is getrouwd met Willem, van Oranje, van Nederland, wat een protestant is. En toe met die glorierijke revolutie, in 1688, wat gebeur? Die, natuurlijk baie van die katholieke gesind is, of die, selfs die, die kerk van Engeland gesind is, die wat monarchie gesind is, um, absoluut monarchie gesind is, wou nie gehoor het Willem, en dan specifiek Maria, wat een kind is van Jacobus, die een, eerste moet nou die troon, troon bestuig nie, maar toe was daar die glorierijke revolutie, en hulle het toes amper sonder geen enige bloed, um, uh, het hulle toe die to- troon bestuig. En daar w- het die mense gesê, goed, julle kan die troon bestuig, maar julle moet die Bill of Rights daar sit. En, en het lijkt miskien een klokje, die Bill of Rights is die handvest van mense rechte. Die handvest van mense rechte kry ons ook in ons constitutie. Want in ons constitutie kry ons byvoorbeeld die, die feit dat uh, dat daar die vrijheid van samenkomst is, die vrijheid van beweging, die vrijheid van sociologie, die, die vrijheid van spraak, die, um, die recht tot leven, die recht tot eiendom. Al daar is bill of rights, kwesties, wat daar verwoord is, daar in die einde van die 1600s, na die uh, glorious revolution, en noem die glorious revolution, dit is baie mooi, so die bill of rights het die deurgewerk in die weste in, so ons kan baie dankbaar wees daarvoor. Maar goed, na die, na die um, Glorious Revolution en die Bill of Rights, het jy natuurlijk die Amerikaanse revolutie, vir die Amerikaanse rebellie, tegen die, tegen die monarchie van Engeland, en daar het die verklaring van onafhankelijkheid um, ontstaan, dier Thomas Jefferson, en op, op die stadium, en skryf hy daar, dat, dat die, dat die skepper het ons, um, toegeris met sekere onvervreembare rechte dis lewe, vryheid en die strewe na geluk en die geluk is die strewe na een lewe van deeg dis eindelijk hoe dit ingekleer moet word goed die groot denker achter hierdie is Locke, John Locke, hy het in die Puritaanse huis groot geword, maar later het hy toen nou weggedwaal maar hy het baie van sy politiese theorie te ingekleerd hierdie skrif en bybelse idees. En hy het, hy het Thomas Jefferson baie beinvloed, om dan later ook in christelike termen like het, die verklaring van onafhankelijkheid te skryf, en so ook dan later die constitutie, Amerikaanse constitutie, wat dan die Bill of Rights ingeneem het. Men sien het ook met die... Um, toen die Amerikaanse constitutie aangeneem is, was die eerste tien wijziging, die tien, eerste tien amendments, is toe saam met die constitutie um, beve, bevestig. Die, die, die regeerder in die tijd van die um, 1640s in Engeland, Engeland was Thomas Cromwell. Thomas Cromwell. Hy was die regeerder van die Commonwealth op daar die stadium. Maar teen die Amerikaanse revolutie, um, wat toen nou eindelijk hierdie mooie constitutie neergezet het, het hierdie, het, hierdie, het hierdie Franse revolutie gehad, tien jaar uit, uit mekaar uit, waar hulle gesê het wel, nee, die mag kan nie beperk word van die overheid, die overheid moet sê in, in alles, gelijkheid, broederskap, by voorbeeld, en vryheid, maar die vryheid, gelijkheid en broederskap is heel te mal onbybels ingekleer, en dat hulle ook gesê, of jy dood, so as jy nie gehoorzaam was aan die regering nie, is jy doodgemaak. So daar het in skrille contrast met mekaar gestaan. En, en ek sluit af, waar sit ons vandag? Wel, ons sit nog met baie van die Bill of Rights, die, die handvies van man, mensenrechte wat uh, beginsels, die vrijheid van samenkomst, vrijheid van, vrijheid van beweging, vrijheid van associatie en so aan, maar wat nie eindelijk baie besef word dier mense nie. En men sien het nou in die laaste twee jaar, waar het sê, ons het die vrijheid van samenkomst, vredevolle samenkomst, maar ons het nie die vrijheid gehad nie. So hoe werk dit nou? In die sin van het is beperk, maar toch sê die constitutie, ons het die vrijheid. Het sê in ons constitutie so, dit, dit is in soveel woorde. 
Daar, jy krij nie, jy krij nie constitutie, en ons, ons constitutie krij ongelukkig van die verdraaide bill of rights, bijvoorbeeld die recht op eiendom, um, en daar sê dit, jy kan nie jou eiendom verloor nie, behalwe, en gevolge een wet van algemene toepassing, is artikel 25. So as daar algemene ding is in die samenleving, wat moet verbeter, of een pad, of behuising, of wat ook al, dan kan jou, dan kan jou eiendom weggevat word. Maar dit gaan, dit gaan teen die skrif in. So ons sit nou met die situasie waar baie van die vryheid, vryhede, of die rechte, wat hier God gegeet, God gegees, en wat so uitgeoefen moet word, dier die regering verdraai word, Dit is die een kant. Die ander kant, ons sit met een um, regulatorische staat, so daar is al die regulaties wat toegepas word. En dan bestaan hier met iemand geskryf, dat elke Amerikaner, um, elke dag omtrent, a duisend om en by regulaties oortree. Onwetend. En dit is eindelijk waarmee ons sit. Ons sit met een staat wat alles wil beheer op alle vlakke. En dit is een hartstikke toestand waarin ons is. Maar ons het baie meer moendlikhede om teen onrecht op te staan, as die mense 500 jaar terug. Baie meer. Ons kan in die publiek, op hierdie stadium in elk geval, kan ons praat, teen onrechtmatighede, ons kan stem, ons kan um, verteenwoordigers kies. So dit is een groot voordeel. Goed, dankie.